Una buena creatividad es fundamental para, para lograr los objetivos de la marca, donde que hay que asumir el riesgo de ser diferente. Porque, insisto, si no hay calidad en la creatividad, toda la anterior fundación no vale para nada. Que la marca para mí es todo mental, emocional, la conexión con, con el cliente y visual, la expresión de marca que te lleva, debería unir estos muy complejos uh, customer journeys. Some examples of big data are the content of the entire world's web searches. Now, I need proof that the idea is relevant for customers too. And when I talk about customers, I mean the human beings who will watch our advertising, the people whose behavior we're trying to persuade to change. Nuestra sociedad avance y evolucione a través de, de la publicidad. Así que os pido, por favor, un aplauso enorme para el gran Tony Segarra. Sí. Yo, ver, yo soy un optimista profesional y creo que cualquier tecnología nos hace funcionar mejor, sin duda. ¿Tú conoces a alguna por, persona por... que ha sido una buena persona con Twitter? Yo digo que no. Pero Twitter no es tecnología, ¿no? ¿Cómo? No, no. Es una red social. Por favor, un fuerte aplauso para el gran Rodrigo Cortés. La tecnología es algo tan neutro y tan elemental que yo no creo que colabore con nada. Simplemente es, es ni, ni, ni al contrario. Es parte elemental del paisaje. Es la técnica. Pero también hablamos de Twitter. Un tipo hablando en Twitter al que le escuchan 200 personas no es muy distinto del señor que contaba la historia en una, en una hoguera y todo el mundo le miraba embelesado. ¿no? Al final, tecnología sí, pero para hacer básicamente lo mismo. No, la, el inicio del cine es, fue posible con una tecnología determinada. Es diferente a aquella con la que juega Michael Bay. Pero en relación al cine, claro, en ese alarde de tecnología hace poco hablábamos, teníamos la fortuna de hablar con con los creadores de La Casa de Papel, y una de sus grandes discusiones es yo tengo que crear una serie donde el contexto de quien me ve influye en lo que yo estoy contando. Es decir, yo son conscientes que la mayor parte de gente que está viendo La Casa de Papel está con el teléfono móvil en la mano. De forma que en su narrativa deben incluir puntos de inflexión muy grandes para que el tipo diga, no, sí, para que de repente vuelva a prestar atención porque eso que van a contar ahí es fundamental. Ha educado, lo que decíamos antes de, de la serie, ¿no? ha educado al público un determinado tipo de, por ejemplo, de, de, de montaje o de, 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 de comprensión rápida de lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros tenemos que contar en 30 segundos algo. ¿no? Y entonces la gente ha ido aprendiendo determinados lenguajes que luego se han aplicado en el, después en el videoclip, luego en, la, en, en, en las películas, en el cine. Entonces, nosotros en, en publicidad sí que estamos un poco obligados por la necesidad de notoriedad constante y de novedad constante y de frescura constante a utilizar lo último que ha aparecido. Y además, tenemos esa manía. It summed up for me this great story that uh, when I was watching this movie Deep Impact. You guys remember this movie Deep Impact? Raise your hands if you remember this. This is a really bad Morgan Freeman movie in the 90s. It's about a giant asteroid hitting the Earth, right? And to save people, they're creating this giant mountain shelter. They're putting in the best minds of the earth into the shelter. They're putting in doctors and scientists and teachers and engineers. And I'm watching this with my friend, Jeff Benjamin, who's a really awarded ECD. Um, and he looked at me and said, hey, Adam, you know what they're not putting in that mountain? Marketing people, advertising people.